sing today welcome to blessing today innathe ee episode ningale jeevathil oru valiya anugrahamayi maarate ee blessing today episode inde sponsors nu vendi namukku orumich cherna aadhime prarthikkam രണ്ട് സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒന്ന് എറണാകുളത്ത് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെൽവിഷർ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഐ എൽ ടി എസിന് സക്സസ്ഫുള്ളായി പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ ഈ വെൽവിഷർക്ക് ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും മാറിപ്പോകാൻ അതുപോലെ തൻ്റെ സഹോദരന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവ് ആരോഗ്യവും മറ്റെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റൊരു സ്പോൺസർ ബെനില ബെൻറ്റിൻ അതുല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള കുഞ്ഞാണ് ഈ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാത്തിരുന്ന ശേഷം കർത്താവിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ സമ്മാനമായി ഈ കുഞ്ഞിനെ അവർ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാരൻസ് ബെൻറ്റിൻ പി ജ്ഞാനേഷൻ അതുപോലെ അമ്മ അതുല ബെൻറ്റിൻ ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഫോൾറാജ് അതുപോലെ ചന്ദ്രകുമാരി അവരുടെ മേൽ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് പകരാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാളല്ല കർത്താവ് ലോകം എമ്പാടും ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കരം പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവികമൊരു മഹാത്ഭുതം കർത്താവെ ഓരോരുത്തരിലും അങ്ങ് പകരുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങളാൽ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രീസ് റിപ്പോർട്ടുകളായി മാറേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ഫോർ എവറി തിങ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ അമരവിള ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാർച്ച് ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ദേവിക ഓഡിറ്റോറിയം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം അമരവിള പൊൻകുന്നം ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശനിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ലീല മഹൾ കെ കെ റോഡ് പൊൻകുന്നം ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ അങ്ങ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും തൊട്ടനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സക്കൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് ഏറ്റവും നന്നായി ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാനും നല്ല മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനും അങ്ങ് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു യേശു കൂടെ ആ പരീക്ഷ ഹോളിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവ് അത് അനുഭവിക്കട്ടെ ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇത് ലത രാജപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയാണ് തനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ തനിക്കൊരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിക്ക് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് നീ എൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം തനി തലവേദനയും വെച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് ഓക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തനി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തേക്ക് തനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ തനിക്ക് തലവേദന കൂടും കൂടും ഇത് ഡോക്ടർമാരെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പല പല ഡോക്ടർമാരെ മാറി കാണിച്ചിട്ടും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇത് മൈഗ്രൈൻ അല്ല മൈഗ്രൈനും ലക്ഷണങ്ങളാണ് പക്ഷെ മൈഗ്രൈൻ അല്ല ഇത് മൈഗ്രൈൻ അല്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ആൻറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് വരെ തൻ മരുന്നുകൾ മാറി മാറി കഴിച്ചു ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ എടുക്കുമായിരുന്നു തലവേദന മാറാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തലവേദന മാറും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടും ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ആ മരുന്നിനും ഒരു ഫലമില്ലാതെ കണ്ടു ആൻ്റി പറയുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് താൻ ബ്ലസ്സിങ് ടു ഡേറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ നേരെ കൈനീട്ടി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും കൈനീട്ടി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആൻ്റി കൈനീട്ടി പിടിച്ച് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ എൻ്റെ രോഗത്തെ അങ്ങ് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആൻ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സമയം താൻ നിന്ന് കത്തുവാൻ തുടങ്ങി താൻ നിന്ന് കത്തുവാൻ പെട്ടെന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു തീയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കത്താൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊള്ളുന്നത് പോലെ പൊള്ളുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം ആൻ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചു പോവുകയാണോ എന്ന് പേടിച്ചു അതുപോലെ ഒരു തീ കത്തുന്ന പോലെ തീ കുണ്ടത്തിന് ഇറങ്ങി ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ കത്തുന്നത് പോലെ ആൻ്റി നിന്ന് കത്തുവാൻ തുടങ്ങി ആൻ്റി പറയെ അന്നത്തെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പനി വന്നാൽ പോലും തലവേദന വരില്ല എനിക്കിത് നേരിട്ട് കേൾക്കണം ആ മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തെ ഈ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഒത്തിരി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ കത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് ഇത് രാവിലെ സമയത്താണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് എങ്കിലും അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരീരം ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് പോലെ തോന്നി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ വേനൽക്കാരും രണ്ടു വർഷം കഴിയും ഈ സമ്മർ വരുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഈ ആന്റിയുടെ ആരെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണത് ഈ വേദന ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം സിസ്റ്ററാണ് സ്വന്തം ചേച്ചിയാണ് കസിൻ സിസ്റ്റർ ബന്ധത്തിലുള്ള ചേച്ചിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് പശു വളർത്താണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ലിനൊക്കെ പോയിച്ച് വന്നാലും ഒന്നും ഒരു വിഷമോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വെയിലത്ത് പോകുന്നു പുല്ല് വെട്ടാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ബൈബിളിൽ പതിനെട്ട് വർഷം രോഗിയായിരുന്ന കൂനിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശു സൗഖ്യമാക്കി പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രവം ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലേഡിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ബെഥസ്ത എന്ന് പറയുന്ന കുളക്കരയിൽ തളർവാത രോഗം പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു രോഗിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ ലത ലത രാജപ്പനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി അസഹ്യമായ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് കൊടുത്തൊരു ഗുളികയല്ല ഇതൊന്നും കൊടുത്തില്ല ആ കത്തുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഹാലെ ലൂയ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിന് ഈ വലിയ മുറക്കലിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ സന്നി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ മിറക്കിൾസ് ഇവിടെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറുണ്ട് കൈകൾ രണ്ടും ഉയർത്തി പിടിക്കാം ആസ്മ രോഗികളായി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം തന്നെ സൗഖ്യമാകാം ഈ സഹോദരിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി ആ ശരീരങ്ങളിലും ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാ വിടുതലുകൾക്കുമായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂസിൽ തൂക്കിക്കിടത്തിയത് നാം തറച്ച ആണികളല്ല പകരം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ചെയ്ത ആ ത്യാഗത്തെ ഓർക്കുവാൻ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസ് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ദിനത്തിൽ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ വെച്ച് ബ്രദർ ഡാമിയനും സിസ്റ്റർ ക്ഷമ ഡാമിയനും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ഈ സഹോദരിയുടെ പേര് സിനിമോൾ എന്നാണ് കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്നാണ് സഹോദരി വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ സഹോദരിക്ക് ബ്ലസ്സിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രദർ
സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് മാസമുറയുടെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം അത് നീണ്ടു നിൽക്കും ഓക്കെ അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നാലും അഞ്ചും തവണ തനിക്ക് അത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബ്ലീഡിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു താനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ക്ലീനിങ് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെയുള്ളവർ വല്ലാതെ വഴക്ക് പറയും താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തു പ്രയാസപ്പെട്ടു താൻ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും തന്റെ യൂട്രസിന്റെ വാൽവിന് ചെറിയ അകൽച്ചയുണ്ട് താൻ വളരെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടു അത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് മരുന്ന് മേടിക്കാനൊന്നും തൻ്റെ കൈ പൈസ ഇല്ലാതായി താൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് കൂടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കൈ പണമില്ല മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ രണ്ടു മാസം മരുന്ന് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ താൻ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മൾ ബ്ലസ്സിംഗ് കൂടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ പതിമൂന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി രാവിലെ താൻ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബ്ലീഡിംഗ് മൂലം വളരെ നാളുകളായി ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ചില സഹോദരിമാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് പ്രോബ്ലം കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി അതുപോലെ ഇന്നും കർത്താവ് അതിൽ കുറവ് കൂടുതലുമാകാം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഈ സഹോദരി ആ സമയത്ത് തന്നെ തലത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തണുപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ശരീരത്തിൽ തണുപ്പ് ആ സമയത്ത് തന്നെ തണുപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് രാവിലെ വരെ ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമായി ഇതുവരെ ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഗോഡ് കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും തവണ മുടങ്ങാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറിയില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ബ്ലസ്സിംഗ് കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബ്രദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ സൗഖ്യമായി ഇപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മാസമായി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം എന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം അല്ലാത്ത സമയത്ത് വയറുവേദനയും ശരീരവേദനയും തലവേദനയും താൻ എപ്പോഴും കിടപ്പൊക്കെയായിരുന്നു വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ബ്രദർ അന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല അന്നത്തെ അനുഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ഗുളികൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ലാണ് <laughs> കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രോഗ്രസ് നൽകി നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് അവർ വരാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കും മാതാപിതാക്കൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കുക വിശ്വാസത്താൽ കൈവയ്ക്കുക യേശു കൂടെ നിങ്ങൾ കൈയുടെ മുകളിൽ കൈവയ്ക്കും കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 
ഡൗൺ സിൻഡ്രോമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ മെൻ്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഫാസ്റ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ അവർ മറ്റ് വ്യക്തികളോടൊപ്പം മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഒപ്പം എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം അവരിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ to the shadow never go back to the land of bondage but live in the land of light ende kartav ende koode ullathu konde ende appanu ammaykku villatha anugrahangalude nyanum ende thalamuri ippol nadakkugaya ennu parayunnadaan kartavin ishtam ആദ്യമേ ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ കിട്ടിയ സന്തോഷം അത് വേറെ എങ്ങും കിട്ടാത്തതാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ സന്തോഷം വളരെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ടീംസ് ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൽ പല സെഷനുകളും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ ശക്തമായി ചില വിഷയങ്ങൾ ചില ടോപ്പിക്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ടീംസിലായിരുന്ന സമയത്താണ് യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ടീംസും യൂത്സും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോൺഫറൻസിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ യേശു തീർച്ചയായും സ്പർശിക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ എങ്ങോടാണ് തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിലൂടെ ഇടയാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും ടീംസിലുള്ളവരോടും യൂത്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളവരോടും ഞാൻ ഇപ്പോഴേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ടീംസും യൂത്സും അവരുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തീർച്ചയായും ദിസ് വിൽ ബി എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ യു പാരൻസ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാ ടീംസിനോടും യൂത്സിനോടും പറയുന്നു വി വിൽ മീറ്റ് ആൻഡ് വിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദിസ് കോൺഫറൻസ് അമിച്ചിയുടെ പേര് തങ്കമെന്നാണ് തൻ്റെ മകളാണ് ലീന ലീനയ്ക്ക് ദൈവം ചെയ്തൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ മകൾക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് തനിക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷമായി തനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ മൂന്നാല് ദിവസം താൻ വളരെയധികം മാനസികമായി വിഭ്രാന്തി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മാനസികമായി പോലും വിഭ്രാന്തി അതെ ആരോട് സംസാരിക്കുകയില്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമതകളുണ്ടായിരുന്നു സംഭവിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലസിൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാനിടയായിട്ട് അത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രക്തസംബന്ധമായ ഭാരപ്പെടുന്ന ലീന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഇത് എത്ര നാളിന് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ആറുമാസത്തോളം ആറുമാസത്തിന് മുൻപ് അപ്പൊ ലീന എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ലീന എന്ന പേര് മൂന്ന് തവണ ബ്രദർ പറഞ്ഞു സംഭവിച്ച കാര്യം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി സ്ഥിരം കാണാറുള്ളതാണ് ഈ മോളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായപ്പോഴും സഹോദരി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല സഹോദരി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അധികം ഒന്നും വിശ്വസിച്
പിന്നീട് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ തനിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല യേശു കർത്താവ് പൂർണ്ണമായും തന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ആറു മാസമായിട്ട് ആറു മാസമായി ശരിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആറു മാസമായിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ബ്രദർ ഒരു സാക്ഷി കൂടിയുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ശക്തിയായ പനിയും ചുമയും വന്നു പനി തന്നിൽ ലീനയ്ക്ക് തന്നെ ലീനയ്ക്ക് തന്നെ പനി വന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തു പനി മാറിപ്പോയി പക്ഷേ മാസങ്ങളായി താൻ ആ ചുമ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീടും പ്ലസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം സഹോദരി പറഞ്ഞ ആ ചുമ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായി പൂർണ്ണ വിടുതൽ കർത്താവ് കൊടുത്തു എന്നാണ് സഹോദരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് സൗഖ്യങ്ങൾ രണ്ട് സൗഖ്യങ്ങൾ കർത്താവ് കൈകൾ അടിച്ച യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശനം ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടീമിനോടൊപ്പം വിശുദ്ധ നാടുകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ജോർദാൻ എന്നീ നാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ബൈബിൾ പഠനയാത്ര ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ് സംഗീതാരാധന ബ്രദർ ഡാമിയന്റെ പ്രത്യേക ബൈബിൾ ക്ലാസും വ്യക്തിപരമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവസരവും നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുക വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ സിസ്റ്റർ ഈ നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്റെ പേര് സുരേഷ് ബാബു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഓമനയാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നാല് വർഷമായി തൻ്റെ ഭാര്യ ഓമനയ്ക്ക് ഡിസ്കിന് നടുവിൻ്റെ ഡിസ്കിന് ഞരമ്പ് ആ ഡിസ്കിന് മേൽ ഒട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് നടുവിന് വളരെയധികം വേദനയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൻ്റെ അവസ്ഥ ആകെ മോശമായി തൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന കിടപ്പായി നാല് വർഷമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് മാസം മുൻപ് താൻ കിടന്ന കിടപ്പിലായിപ്പോയി കട്ടിൽമ തന്നെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരനാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തൻ്റെ മകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മകനും കൂടി മറ്റൊന്നിനും പോകാതെ തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു താൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം മാനസികമായി താൻ വളരെയധികം വിഷമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നാല് വർഷമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം ബ്ലസ്സിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ പരവൂരിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ഈ ബ്രദർ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് താൻ വീട്ടിലാണ് അന്ന് താൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓമന പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് അവർ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം ബ്ലസ്സിംഗ് സെൻറ്റർ ശുശ്രൂഷകർ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴാം തീയതി വീട്ടിൽ വന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ ആ അത്ഭുതം കാണുവാൻ തുടങ്ങി കിടന്ന കിടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സഹോദരി താൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചതാ പക്ഷേ ഇന്ന് താൻ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി തലയ്ക്ക് പിടിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പോ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്ന് വിഷമിക്കണ്ട യേശു നമ്മളെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് പിറ്റേതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടന്ന് കിടപ്പിലായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് തന്നെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ഇപ്പൊ ബാത്റൂമിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിരുന്ന് കുളിക്കുകയും എടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈശ്വരൻ കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് കിടന്ന കിടപ്പിലായിരുന്ന ഈ സഹോദരി അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കരച്ചിൽ കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ അടിച്ച് യേശു കർത്താവിനൊന്ന് സ്തുതിക്കാമോ ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് രോഗങ്ങളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ
എൻ്റെ ജീവിതം തീരും കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ഡിവൈൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ അവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നൈ താങ്ക് യു ലോഡ് കിടപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ലീല എന്ന പേരിലൊരു സഹോദരി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കും ഇൻ ജീസസ് നൈ ലീലയെ മാത്രമല്ല അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പലരെയും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയ നാട്ടലിൻ്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം എന്തായിരുന്നാലും കർത്താവ് വിടുവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം കിടപ്പിലായതാകാം കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അടുത്തടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കോർത്ത് പിടിക്കുക ഐക്യതയുടെ ഒരു 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 അടയാളമായി ഒരുമിച്ചല്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനേക കർത്താവ് നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തു അത്ഭുതകരമായ ഉറക്കം കൊടുത്തു കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കണമേ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു വെരിക്കൂസ് വെയിനുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ തൈറോയിഡിനനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഴകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോൺ ഷുഗർ ഫ്രഷർ ഇതെല്ലാം നോർമലായി തീരട്ടെ കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ നന്ദി നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും കൈ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത്ഭുതകരമായി കർത്താവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഇന്നും നാളെ നടക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ തീർച്ചയായും വന്ന് സംബന്ധിക്കണം കർത്താവ് ഒത്തിരി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൂടാതെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വളരാൻ വചനം പഠിക്കാൻ യേശു വളരാൻ ആത്മീയമായി വളരാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം God bless you. Bye-bye. Good gives from our God. Devathinulla nalla dhanangal.